Okay, last time we have started with our vasodilators and our drugs for angina. We have learned that when you say angina, it's about chest pain. And the person may experience chest pain because there is a deficiency of the oxygen supply in the heart mismo. Okay? Merong deficiency sa oxygen sa heart. And that is always due to the obstruction in the blood flow going to the heart because there is a problem with the coronary arteries. So it may have obstructions like the atherosclerotic plaque formed due to the increase in the cholesterol in the body. So mag-build up siya as, as plaque. And then again, ma-obstruct na ang blood flow. And then we have types of angina. We have the so-called stable angina wherein the chest pain will be triggered by exercise or excessive na physical activity. Thus, it can be relieved by uh, rest. But we also have unstable angina wherein even if the patient is just resting, hindi siya nag-exert ng effort, hindi siya nag- Uh, what do you call that? Walang excessive exercise na nangyari, the chest pain will will occur and hindi din siya marirelieve ng stress. So that type of angina of, often requires hospitalization and emergency treatment. And then we have also the Prince Metal Angina or we call it vasospastic Angina wherein there is localized spasm, meaning there is contraction of the bl blood vessel due to the atherosclerotic plaque pa rin. And due to the spasm, there will be a problem in the blood flow also. So uh, the supply of the oxygen in the heart will be lacking and thus the patient will also experience chest pain. So aside from that, we have the coronary artery syndrome. Siyempre, that is always due to the atherosclerotic plaque. It's just that the syndrome may lead to myocardial infarction or in layman's term, we call it heart attack. Now, uh, our drugs for angina, ang pinakaginagamit are our nitroglycerin and other um, mga vasodilators na to containing nitrates. So aside from nitroglycerin, we have the ISDN or the isosorbide dinitrate and the ISM and the IOS isosorbide mononitrate. Now, silang lahat, ang ilahang mechanism of action is they, they release nitric oxide. And do not forget, when you say nitric oxide, it's an endogenous na vasodilator. So it has the ability to dilate the blood vessels through series of, cas of cascading na uh, mga events. Again, leading to the relaxation of the blood vessel. So pag mag-relax ang blood vessel, mag-dilate na siya and it will help us na mag-flow ang tarong ang blood and magkaroon og supply sa oxygen sa heart. Okay? Um, so ang pinaka, actually ang root cause is the atherosclerotic plaque. So dapat good, ang ato ang tandaan is let's control the cholesterol in the body. We need cholesterol, okay? Uh, Mauna nga, dili ko ganahan ng advertisement bito nga patunaw tanan klaseng cholesterol, pati ang visceral daw nga cholesterol. Dili na yung kumupalitan na nga na mga products, nga mga pampapayat daw ko, no? Kasi if wala puntaan ng mga visceral na cholesterol, What will happen to our body? Those are uh, those things are there for protection. Protection sa organ. Caution man na siya sa organ class, ang cholesterol. So kung wala sila, what will happen to our organs? It's just that kailangan i-maintain siya at normal level. Ilipod pwede nga, daghan kaayo siya. Kasi syempre magkaroon po taog condition. So just like this one, B. Angina. So again, mauna ito ang ilimit, ang ato ang blood cholesterol level. And how do we limit that? Siyempre, sa ato ang diet gihapon and also exercise. Regular na exercise para matunaw na siya. But nevertheless, um, those things can also be genetically, um, what do you call that? Pwede siya due to 
genetics. So, it can be passed on from generation to generation also na nagyod sa inyong linya nga hanggang taas yun ang cholesterol. Just like the diabetes and the hypertension na sa genes. Okay? Pero again, we can control it through our diet. Now, <clears throat> sa last time, nag-end ko kay Nicorandil, right? It's still a nitrovasodilator. Nagadilate yung hapon siya blood vessel. And then, just like the nitrates, other nitrates natin. Now, let's move on to our calcium channel blockers or the CCBs. Don't forget, um, most of our CCBs end with bipin, in which the prototype for our dihydropyridine family is the mifedipin. Siya ang pinaka una. Pero katong mga wala nag-end sa dipin, we call them non-dihydropyridine, ang first ana, ang prototype ana is the verapamil. Now, they discovered verapamil um, during the time they studied about the papaverin. It's, um, it's an, what do you call that? Alkaloid. Coming from the papaversum miferum gihapon, the same plant where we get our morphine and other opioid narcotics or analgesic. So again, they are synthesizing papaverin and then they have, uh, what do you call that, na ano nila, na, na discover po nila appeal si verapamil, an analog of that, pero... Um, nag-concentrate sila dito sa vasodilating activity ni papaverin kesa sa dito sa iyahang analgesic na activity. So, ang mechanism of action, our non-dihydropyridines, those that don't end with bipin, are non-selective um, L-type calcium channel blockers in the blood vessels and the heart. So, non-selective sila, meaning it can block the calcium channels in the heart. It can also block the calcium channels sa blood vessels. But uh, actually, their activity is more on the heart. Therefore, sa angina class, since we are, our problem here is the heart, the verapamil and deltaism will be more useful over the dihydropyridine. Okay, sa so dihydropyridine kasi, it's more on the vascular L-type calcium channels, the blood vessels in the periphery. So again, mas ginagamit natin si verapamil and si biltiazem. So what will happen if we block the calcium channels? What will happen if we block the calcium channels? Remember, our heart is a muscle. Our blood vessels are also considered as muscles. And for muscles to contract, it needs calcium. And example for blood vessels, if class um, naghan og calcium, the blood vessels will contract. Mukontract na siya. Pag contract ana niya, ang kanibitong agianan diri sa tunga, mugamay na siya sa mod. So always remember, Contraction is always equated with constriction. Therefore, if we inhibit the calcium, the calcium channel, para dili musulud sa cell si calcium, then we also inhibit the contraction and the constriction of this blood vessels. Now, in the heart, so since heart is a muscle, it also needs calcium to contract. However, if daghan og calcium, syempre magsigig contract ang heart. And since na ob obstruction sa blood flow, mutaas iya hang work pero baba ang supply sa oxygen. Again, pag magsigig siyang contract, syempre taas iya hang work. Pero baba ang supply sa oxygen, that is why the patient will experience chest pain. So, at ang himuon, we will also inhibit this one to slow down the work of the heart para makaapas ang supply. And thus, calcium channel blockers can also be used for angina. So, syempre, the effects will be there will be reduced vascular resistance. Ang mga blood vessels dili mag-resist o blood flow. Nga naman kasi they are relaxed kay um, giblock na to ang 
calcium. And then, syempre, there will be reduced cardiac rate. Remember, our heart is a muscle. So, if we, ulit-ulitun ko yun na siya, if we um, block the calcium, then magbaba ang trabaho sa heart. The rate and even the cardiac force will be decreased, leading to the decrease in the demand sa oxygen. So, pag mababa iyahang work, mababa sa iyahang demand. So, baba naman daan ang supply, makaapas na siya sa kagamay sa demand sa heart sa oxygen. So, I hope that is clear why we can also use the calcium channel blockers for angina. So, syempre, syempre for the clinical applications, it's actually a prophylaxis. We don't give calcium channel blockers during the time na nagkaroon ng chest pain. This is for, for prophylaxis, thus it will become a mainstay drug or a maintenance for the patients. Uh, hindi siya kagaya ni, ni, uh, ni ISDN, the isosorbide dinitrate na we give that during the attack. During the attack sa ISDN, like inabutang siya sa blingwali. Just to dilate the blood vessels and aid in the flow of the blood para dili na mag chest pain, magkaroon o supply ang heart sa oxygen. And then, um, we are done with this. Siyempre, since blood vessels are also involved here, we can also use CCBs for hypertension. And in your laboratory with Ma'am Medida, uh, you have also discussed about arrhythmias and that CCBs may also be used for specifically for supraventricular tachy arrhythmias. If we are talking about supraventricular, we are actually referring to the atrium, to the atrium na part. Ang ginamina ng supraventricular, it's the atrium na part ang nagkaroon o tachy arrhythmia. So tachy means but tachycardia. There will be increased in the heart rate. It's one type of arrhythmias. Arrhythmia. Now, aside from the verapamil, diltiazem, and nifedipine, we also have the following CCBs that can be used for hemorrhagic stroke and may reduce damage sa brain after the thromboembolic stroke. We have here the nimodipine. Brand name ani sa market is nimotop. Uh, this one is an expensive drug. This one is, ano siya, naka-ampule siya. Definitely, it's given IV. And then we also have the nicardipine. Nicardipine is also given IV. The brand name in the market is cardipine. And syempre, we have the verapamil. Though verapamil has an oral dosage form and naapod siya parenterally given na dosage form. What's the difference class between myocardial infarction and stroke? Sa difference ana nila. Mayon kag uy na stroke siya. Kaya nag myocardial infarction siya. Sa difference nila. And one. And Sa site? Yes, Sarah. Unsa man ang site? <laughs> Unsa naman ang site? Site sa ASA. Organ na affected. That's what you are trying to say. Yes, Majeda, are you raising your hand? Yes, ma'am. Pag myocardial infarction, ma'am, is ang um, affected na area is yung sa heart. Pag um, stroke naman is yung blood vessels natin sa brain. Blood vessels sa brain. Naunsa man sila? Naunsa sila? Naunsa sila, class? Ang blood Ang blood supply sa ano, blood vessel sa brain, mom is na interrupt. Okay, sige. That is actually correct. Parehas sila class na there is interruption in the blood supply 
and that due to that interruption, there will be decrease in the oxygen supply also. But when you say myocardial infarction, we are referring to heart attack. Okay, there is heart attack. There is death of the heart muscles kay kulang ug oxygen. So, it's still due to ischemia, meaning there is lack of oxygen kasi na ay obstruction sa coronary arteries. So, nag-heart attack ang patient. Pero pag nakabati ganit mo class nga, someone had stroke or uh, namatay siya or either nag-survive siya sa stroke, what happened here is there is lack of Oxygen gihapon, pero the part is sa brain, kani sa heart. Okay? So, our brain, actually all of our organs need... Ano ba rin siya musulat? Wait lang. This is for heart na ha, kaya na siya musulat, hindi na siya musugot, na musulat to as taas. Okay. Now, this is for the brain class. Tanan na tong organ, kailangan og oxygen para mag-function na sila. Na pag ang patient class na stroke, kulang siya oxygen sa iyahang brain, kaya wala naka-flow parong ang blood. And that is also due to the obstruction. So, kung ang obstruction is in the blood vessel sa brain, mo na siya class nga ma-stroke ang patient. Now, Um, naiuban nga mamatay sila due to their due to stroke no kasi um, wala na gyud naka-function ang ilahang brain kay kulang na gyud kaayo og oxygen pero naapoy nag-survive sa actually both sa myocardial infarction ug sa stroke pero what have you observed sa mga patient na naka-survive sa stroke Di makalihok ang pikas na lawas mo. Okay, there is either paralysis. Aside from that, ano sa panguban? Ma'am, yung sa tita ko, hindi na siya makasalita after ng stroke. Okay, there is problem with the speech. And pwede po sa memory. Naiuban nga, murag mag-amiss siya, bitaw sila. Makalimot, mabalik sila pagkabata. Muni siya ang mga tendency class sa person nga ni Agi og stroke. Actually, depende manggod na siya kung unsang nga part sa brain ang naapektuhan. I mean, asa nga part sa brain ang nakulangan og oxygen and then ang part sa brain na to um, cannot function efficiently anymore. Kay naan na po yung mga brain tissues dito na namatay tungod sa kulang sa oxygen. So kung ang part sa brain nga naapektuhan is um, governing the movement of the body, so kapag ka na, syempre, namatay itong mga tissues nga nagagovern sa movement sa body, mauna nga, ang uban sa ilaha, maparalyze. Okay? Tapos ang uban po, kung ang part sa brain ang ang naapektuhan is katong sa pag Storya, so maapektuhan ilahang speech. Ang uban po ang part sa brain nga involved in the memory ang maapektuhan. So mo nang naapoy uban sa ilahang nga makalimot. So again, depende siya sa part sa brain. Now, ginatawag na siya hemorrhagic stroke class. Again, ginatawag na siya hemorrhagic stroke kapag ka naanag yung bursting or lysis of the blood vessel. So, example, um, na ay obstruction din ha. Due to the obstruction class, dili bitaw makaagig tarong ang dugo. And syempre, pag di maguna siya makaagig, mutaas man na ang blood pressure. And then, sa sobra na nakataas sa blood pressure, muputok manggod na ang ang arteries ana. So, pag muputok na, syempre, mugawas ang blood, mauna nga gitawag siya hemorrhagic stroke kapag ka gina autopsy na siya pag abrihan ang ulo makita niyo na that will be bloody pag abri ana that will be very bloody okay now uh, kapag ka thromboembolic stroke thrombo means um clot thrombus it's a clot so kapag ka na ay clot nga na form pwede po na siya mag-lead into stroke kay kanang clot di ba mubara man na siya dito mahimo man po na siyang 
obstruction. So we call it thromboembolic stroke. And if the pers person may survive, it will cause cerebral damage. And mauna ni siya dahil yun ang effect. So kani sila ng mga drugs, ginagamit sila um, for hemorrhagic stroke and to reduce the damage after thromboembolic stroke. That is to relax the blood vessel. Okay? Now, Basig mangota na mo, unsa pa kalahian anang sa aneurysm? Apo yo ba diba naga aneurysm? Unsa ang mas worst condition? Actually parehas lang sila kasi pag mag heart attack, syempre if the heart cease to function, patay ang patient. Sa stroke po, if the brain cease to function, patay gihapon ang patient. So pareho lang gihapon sila. So, and parehas lang na sila class na it involves increase in the blood pressure or it involves problem with the coronary arteries. There is an obstruction and most of the time it's due to the cholesterol na nag-build up or we call it atherosclerotic plaque. Okay? So, lastly naman, we have the aneurysm. Kaya usahay makabati mo Um, na ay nag-heart attack, na ay nag-stroke, na po'y nag-aneurysm. So, unsa po na siya? Parehas atong, kita itong bago lang namatay? Nakalimot ko. Itong, itong nag- Christine the Sarah, ma. Oh, katong ano. Flight attendant po siya, no? Diba? Aneurysm to siya. Pero ang iya ha, aortic aneurysm. Na po'y brain aneurysm. Tama po na movie na. Napod tay brain aneurysm, napod tay um, aortic aneurysm. What happened during aneurysm? Kasi kalahian ana sa stroke. Sa so, aneurysm ma mag ano ma mag dilate ang um, mag dako kaayo ang um, ay magburot ang blood vessel mo tapos magburst. Ah, uh, sige. So ang ang mahitabo class sa aneurysm, murag magbalun bitaw siya. If this is the blood vessel, mo mu, balun siya ba mo dako siya. Ana mo dako siya din ha. Ayan, mo dako siya tapos pag mo dako man na siya, kaning lining din he. Lining din he ma, mo ano mo siya mahimong pin. Uh, munipis pag maayo kay ni dako man siya kita man mo anong balon di ba nga the more siya nga muburot the more maging nipis ang iyahang plastic ana po dato ang blood vessels the more siya na mudako uh, maging thin ang wall and then ano na siya at risk na siya for rupture mo mubuto na siya ma overstretch man good siya and most of the time ang nagabalon din ha kay ang weak spot sa sa artery wall. So unsa po yung nagakos ana nga magweaken ang artery? Unsa po yung cause ani nga ano man siya mo balon? Actually parehas lang sa stroke ug sa myocardial infarction. It may be due to the increase in the blood pressure or it may be due to an atherosclerotic plaque. Mo balon siya. Nga ano man nagaapas man gud siya class nga maka makasupply bitaw og blood sa certain organ. So ano po na siya kanang maging response po dyo sa body ba nga mabalun siya, try niya mo dako para lang to accommodate the increase in the blood pressure or the atherosclerotic plaque. So kapag uh, there is, uh, makita ninyo na siya parehas atong sa TV kung nagatanaw mo sa time nga grabe ang issue atong flight attendant. Uh, makabutang, nakabutang na siya sa death certificate na ruptured aortic uh, sorry, ruptured aortic aneurysm ka uh, bag mo ingo na ganin na siya ruptured, niputok na na siya and once na magkandak na sila o kanang autopsy, that will also be bloody kay nagisi naman ang artery gawas naman ang dugo okay pwede po siya dyan na mauna siya tungod to, ma, para ma-accommodate niya ang taas ng blood pressure mo, balloon siya. And that will be a weak spot. Weak spot na siya sa arteries ang mudak po. Na ay, ano, di ba? Na ay Korean actor na na siya ay aneurysm. Who was that again? Katong na-lesson ang iyahang mga drama. 
kay tungod na asya and your reason. Kito ko nito, kuling mo ko. Na, nabasa ko to siya murag documentary. Let me just nang ginatanaw na ako. Ah, yeah, si 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 Jung Ilmo dito. <laughs> si Jung Ilmo. Ano sa ganina, iyahang palabas gani? Katong Cinderella and Four Nights, no? Na ano siya dito. Um, na lesson na iyahang mga palabas kay diagnosed siya with aneurysm. So, ang ano niya, ang permi niya ma-feel is syempre permi sakit ang iyahang ulo and then pag-check na ay mga parts sa iyahang arteries nga nagabalun uh, due to an aneur- that's aneurysm pero syempre wala na rupture <laughs> pag mag rupture man good most likely lisod ma makapatay ang aneurysm na mag rupture so dili siya pwede ma stress man na lesson iyahang mga dramas nowadays yeah pwede po siya uh, the the aneurysm may be genetic also um, congenital pag anak pa lang sa imuha kay kanang weekend na daan ang mga blood vessels okay da- daghan og cause daghan og cause aside from the atherosclerotic plaque and aside from the high blood pressure okay so la lang ano lang to siya share share Um, unsa ang ginabuhat if may aneurysm? It may be helpful to have medication. Pwede kung tungod siya sa taas na cholesterol, hatagan o pang pagbaba sa cholesterol. Kung tungod siya sa blood pressure, i- i- i-maintain at normal level, i-try pababa ang, ang blood pressure. Ang uban kay ginaopera, kung kaya pamanggod siya sa operation, nag-conduct sila surgical operation to uh, what you call that ang uban kay gina ano man na nila ginaliko nila ang agianan sa blood murag bypass good na kung weaken ni siya nga arteries ibalhin nato ang agianan sa blood to another arteries idugtong siya dito para dili magsigig dili magsamot og ka-injured tong mga weaken na arteries so pwede surgery Oh yeah, ang gina, ginahimo nila i-clip god para dili na din ha muagi ang dugo. Pwede na sa uban nga arteries. Kay pag magsigi man gugagi ang dugo din ha, mosamot man gud siya ka injured. Remember pressure there is force and my possibility siya nga mag rupture. So mo na ilahan, ginahimo kung kaya pa mag surgery pero pag dili na kaya, most likely mga tambal na lang ang ginahatagana. And avoid na lang na mag-stress. Okay? Now, toxicity for our calcium channel blockers. We have here cardiac depression. Remember, ginapahinay na to, no ang contraction sa heart by inhibiting the work of the calcium. There will there can be cardiac arrest. Again, kay, syempre, muhinay ang function sa blood. There is bradycardia. Mababa ang heart rate. And then, atrioventricular block. Remember the atrioventricular node and the sinoatrial node. Diba the sinoatrial node is our pacemaker. It will give us the electricity na mag mag ang sitaw na magbeat ang ato ang heart. And ganang electricity na na mag-travel na siya from the sinoatrial node to the atrioventricular node. Now, since gihilabdan na to ang normal functioning sa heart ani, the calcium ch- channel blockers may block the conduction gani of the electricity especially in the atrioventricular node so it may cause arrhythmia so mo na din ha na nakabutang bradycardia and then we also have the heart failure magfail ta dugay ang heart plus syempre ato ang gipahinay iyahang iyahang function and and nagkaroon og tambal dito sa angina nga magkaroon og supply of oxygen sa heart magbaba ang demand pero ang other parts sa ato ang body makulangan og oxygen so it may also lead to heart failure okay now aside from our calcium channel blockers we also have syempre our beta blockers so our olols class are very much used sa mga cardiovascular conditions we can use those 
drugs for hypertension, sa heart failure, pwede po sila sa arrhythmia, na pwede po sila for angina. And the reason why we use them for angina is the same thing. Ang pagpa-decrease nila sa heart rate, ang pwede nila na uh, pag-decrease sa blood pressure and pag-decrease sa contractility actions sa heart will help us decrease the demand of oxygen sa heart. So always remember, ani lang ni siya, decrease heart rate, there will be decreased demand sa oxygen. And pag mag-decrease ang demand, it can be helpful for angina. Because the problem with angina, maybe taas ang demand, pero baba ang supply. Mo na ito ang problema sa angina. So ibaba na ito ang demand para makaapas lang ang supply. And how do we decrease the demand? Siyempre, i-decrease na ito ang trabaho sa heart. Kaya the more na siya nga magtrabaho, the more na siya manginahanglan o oxygen. So that is the reason why beta blockers are helpful. Toxicities, these are just the same. The same lang sukad pa sa, sa hypertension na ito na discussion. Nata yung mga non non-selective na mga beta blockers na dili po day hatag sa asthmatic patients. It can also block the atrioventricular nodes so it can um, trigger arrhythmia also. Siyempre, nagbaba ang heart rate. Makatrigger siya arrhythmia. It may lead to acute heart failure. That is due to the decrease in the function of the heart. And for some cases, beta blockers are sed sedatives. So remember, di ba, um, drug of choice. Drug of choice for stage fright. It's a nice stage fright din he. Tanawan pa lang sa maestra na kulbaan na. Wala pa gani gitawag. O kaya, um, <laughs> kanang mga, dili lang siya sa during recitation. Siyempre, literally stage fright. Mahadlok yun na siya. O ibutang sa stage, ipa-perform, ipasulte. Ngayon nga na, that is just, that is actually a form of anxiety. So, ang drug of choice na to for stage fright is stage fright is actually propranolol. Kasi the problem with stage fright is palpitation. Mupaspas kayo ang heart rate mo. Nakulbaan pag maayo. Nag-anxiety na. So, para mahinay ang heart rate, we, we give propranolol. But the problem with the beta blockers are they can also be sedative. So, my suggestion sa inyo ha, basig nakulbaan mo sa board exam, inom mo uging ani sa board exam, kay naalala ninyo pwede siya sa anxiety para dili ka makulbaan sa board exam, inom ko uging propranolol. Please do not do that. Basig na wala inyong kulba, pero natulog na lang mo sa board exam. So again, please do not take this para lang ni sana ay stage fright. Isamot, bili makapasa. Nakulbaan. Basig dili makapasa sa board exam. Unya, ninom o propranolol. Di nagin makapasa kay natulog na during the exam. So again, I do, do not do that. Mag-relax lang ta pag during sa board exam. It's normal nga makulbaan ka. And dili lang ikaw ang nakulbaan. Kamong tanan. Wala guru, wala guru kay makita nga kauban ninyo sa room nga wala nakulbaan. Makulbaan gid ka class because the board exam will be the biggest one of the biggest exam ninyo sa inyong sa inyong life. Pero pray. Bisag lahi-lahi ta ninyo og religion pag ampo. It can actually calm your heart na magampo mo. Okay? Sige, questions about the beta blockers. Dinan ako na sila isa-isa hun ha. Parihas lang na sila ng beta blockers class. Those that end with olol. Kung sa itong ginagamit sa hypertension, sa heart failure, maulang gihapon na itong ginagamit for the angina. Okay? Walay pangutan na kay mag-move on ta sa ato ang newer anti-anginal drugs. These are our newly discovered drugs for angina. Number one for that is the trimetazidine. Actually, this is a uh, what do you call that? Widely used drug for angina. Halinun kayo ni siya sa pharmacy, makatry mo og work sa pharmacy class. Daghan nagapalit ani trimetazidine. Please do not forget na para na siya sa people with heart conditions, and ginagamit na siya to prevent angina. Ang brand name ani sa market, um, 
daghan mano pero ang kanang sikat lang we have the Bastarel and na ay Unilab ani ang ang brand name sa Unilab is the Angie Max so mao na siya ang brand name mao nang makita ninyo sa sa mga memes bitaw sa Facebook na ako nakita ani nga memes na kanang kanang direction bitaw sa <laughs> katong kanang guntingon bitaw nimo ang tambal di ba ang, ang blisters no kay uh, let me let me draw that the blisters the blisters is like this di ba tapos pantay di ba ang mga tablet sa ato ang blisters kani mago mga trimetazidin gina ano gina kasi tawag na gina challenge ang direction nato sa ato ang life kay ang ang trimetazidin manggud ani manggud iyahang ano direction sa sa life bita wala man gud sila nagtupong tanan so pag dili na huruton og palit sa patient plus ang tambal ang pharmacist ana ma challenge jud ang direction nimo sa imong life ug asa ka padulong magkat <laughs> sa tambal mo na akong pirmi makita nga meme sa Facebook na asa na daw ang direction sa life sa pharmacist kung ingani ang tambal actually ang ano na siya trimetazidine na siya ana gid na ilahang ano sa ang putput ug giunsa na nila nganong ingani na ilahang desisyon pagbuhat nila sa blister Ano nga naman ang name sa gamot sa blister packaging? Um, depende, depende mangura siya sa machine, sa machine nila. Makita na ninyo, dili manggod mo makamanof, no? <laughs> sa, sa manufacturing pharmacy manggod, makita na ninyo ang machine nila dito. Um, though, ang uban sa inyo ha, dili makahands on, pero pag mag-tour manggod mo sa mga laboratories dito, uh, ang machine na manggod ang mo, pilit ana sa blister package and at the same time sa sa name pati ang ang kanaganing manufacturing date expiration date lot number machine na tanan ang mo trabaho ana and depende siya sa design sa machine kay isa ra good na siya ka machine tapos um, different tambal ang ginapaagi din ha so depende po dyan sa ilang himo na packaging. Okay? Nakita, ah, nakita niyo mo ng memes. Agishare ni Michelle katong lisod ikat. <laughs> Kinsa nagbuhat ano? Ang boot, kaning Angimax ang nagbuhat ano? Ah, pero ang Angimax is not the same with the Vastarel. Si Vastarel give ang liko-liko o ano, tablet. Pag mag-work mo sa pharmacy class, ang number one, yun ninyo nga bala, gunting. Tanan pharmacist class sa ilahang ID na agad na gunting naka nakakabit. Mogi na yung number one bala sa pharmacy gunting, niya number two ball pen. Mogi na siya dapat nakakabit na daan sa inyong mga IDs ang gunting o ang ball pen. Kay maglisod ka, naghan kay kag ikat kay syempre dili man good most of the customers di man good na siya huruton tal- tanan palit ang isa ka pad. So actually tong nagwork ko sa Rose Pharmacy dati na nakoy weapon daan sa ako ang ID maglakaw-lakaw ko na ako'y gunting sa sa ako ang ID pohon pag mag pharmacist na mo actually ang mga interns pod ana pod pag mag intern wala man gud mo naka community og naka hospital pharmacy nga face to face pero pag mag internship man gud you are also required to have your own scissor <laughs> Okay. Aesthetic purposes lang siguro ni tama na siya ay subel nga magliko-liko kag asa ka padulong diha mag magkat. Pero that is the trimetazidine, the Bastarel. Um let's talk about the mechanism of action because this is a new drug. It has a unique mechanism of action. It has nothing to do with the dilation of the blood vessels using the nitric acid. Ba siya labot sa uban nga receptors. Si trimetazidine is a PFOX inhibitor. I forgot the meaning of the PFOX. Kabalo ko class nga PFOX inhibitor na siya. I forgot the meaning. Partial. Ah, partial pa. Kabalo na rin ko. Hindi na ako i-research. Partial fatty acid oxidation. Mano siya ang meaning sa PFOX. Partial fatty acid oxidation inhibitor kasi uh, partially gina-inhibit na niyang fatty oxidation sa heart. Now, 
unsay unsay connect ana sa angina. Ang atong heart class muscle na siya no. So ang 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 muscle para mag-contract kailangan niya og energy. And unsa gani ang form sa energy nato sa ato ang body? Ang tawag nato ana syempre kay ATP, di ba? Adenosine triphosphate. So kailangan niya ni. Now unlike the other organs sa ato ang body, ang other other organs manggud sa ato ang body, ang source nato sa energy, ang source nato sa ATP kay di ba? Carbs, glucose, mo ni ato ang number one source. Ang heart manggud class, ang iyaha manggung number one source sa ATP kay ang fatty acid. Ang ginahimo sa heart, gina-breakdown na niya ang fatty acid, gina-oxidize si fatty acid para mag-release og daghang ATP and gamito niya for contraction. Ang problema class basta fatty acids ang source sa ato ang ano sa sa to sa ato ang energy, daghan man gud iyang kailangan niya ATP and that entails more work for the heart also para lang i-oxidize ni siya para mag-release og ATP. Again, ano magud ni siya weak source of energy si fatty acid. Unlike the carbs, the glucose nga grabe ang ATP nga iyahang ma-produce. So, ang buhaton sa trimetazidin i-inhibit niya ning fatty acid oxidation para ang heart class mag-shift siya pangita o energy dito sa carbs. Kaya kung mo-shift na siya dito sa carbs, si carbs will give the heart muscle a lot of ATP and makatabang na siya para mag-work food siya efficiently. And dili siya manginahanglan og daghang oxygen. Again, dili siya manginahanglan og daghang oxygen kasi uh, the carbs will give the heart a lot of energy. So mao na siya karon ang bago nila nga ginastadihan. Inhibit nato ni si fatty acid para diri siya magkuha og energy niya. Pero ano gid na siya unique gid na siya nga organ sa body nga dili siya mukuha kaayo og energy sa glucose instead sa fatty acid. So ang mahitabuan ni class um mubaba class ang demand sa oxygen sa body uh, demand sa heart di ay sa oxygen mubaba na siya and actually it can slow down the heart also. Again it can slow down the heart. Ngano man daghan man siya energy dili niya kay, kailangan magsigig trabaho just to produce the ATP, just to oxidize the fatty acid para naapod siya yung energy nga ma, magamit. Siya man ang mutrabaho gihapon ani, ang pag-breakdown sa fatty acid si heart gihapon ang mutrabaho. So kay magsigig siya trabaho para mag-breakdown si fatty acid, nanginahanglan siya og oxygen. That's how useful the trimetazidine Yes. Pero pagpangutanon mo what is the mechanism of action of trimetazidine, it, it partially inhibits the fatty acid oxidation in the heart. Brand name, Vastarel and Gmax. And then we also have ranolazine. It may inhibit the late sodium current in the heart, but it can also, just like trimetazidine, it can also modify the fatty acid oxidation. So kaning sa late sodium current sa heart, uh, remember sa inyong antiarrhythmic na discussion, di ba you have this one, so ito gani, the action potential. So this will also dictate the beating of the heart na syempre masulod si sodium din he, mo gawa si potassium, mag, very mag-equal si potassium and si calcium. Kapag ka-inhibit na to si sodium man good, Siyempre, ang mahitabuan na mag-slow down si action potential and it will lead to the slowing down of the heart rate also. So pag nag-slow down ang heart rate, it means mubaba po ang demand sa oxygen. So that is the reason why ranolazine can also be used for angina. Ang iyahang action is more of antiarrhythmic. So again, it reduces cardiac oxygen demand due to the decrease in the heart rate. And take note that fatty acid oxidation na inhibition ha may improve efficiency 
of cardiac utilization. So, mag-shift siya dito sa glucose na oxidation. Ang katong glucose na oxidation, I'm actually talking about glycolysis. After glycolysis, you have the Krebs cycle. You have learned that one in your biochem. And during the Krebs cycle, that's the time you produce a lot of ATPs. Unlike sa fatty acid oxidation, it can produce ATP, pero it's much weaker compared to the glucose, a source of energy. Now, prophylaxis lang niha, prophylaxis for angina. Both trimetazidine and ranolazine are not given during the attack. Prophylaxis lang para magkaroon o uh, tama lang na supply kay ni baba ang demand. However, since it has an action sa action potential dito sa late sodium na influx sa heart, syempre, magkaroon po siya og toxicity na uh, sorry arrhythmia it can prolong the QT interval dito sa inyo ang discussion sa arrhythmia di ba uh, ah, di ko kabil mag drawing class kana sa ECG bitaw <laughs> di ko kabil mag drawing ng ECG anyway um, di ba may mga pangalan ni sila P Q R S T manatan ni I cannot remember the the wave sa ECG. And naamanggun ni sila certain distance between this wave to this wave and this wave to another wave. Kapag ka ma-prolong manggun na siya, meaning ana na kay arrhythmia. So mo lang na siya ang ginatanaw sa mga doktor. Kana ganing magpa-check up ka, tapos magpa-ECG ka. Tanaw na nilang imuhang ECG kung visible pa ba ang tanan classing wave o Tama ba ang distance between one wave to another? Kaya kapag kadili na na siya, tama ang distance, meaning may problem ang imuhang heart. So pwede na siya about QT interval, the Q waves and the T waves, magkaroon ng prolongation mula yung ilahang distance. Again, that is due to the blockade sa sodium channel. And then kaning nausea, constipation, and dizziness. This is almost true for all drugs. So, wala yung something unique for that. Next, we have the Evabridin. Evabradin, brand name ani sa market is Coralan. Coralan. It's also a heart-shaped drug. And ginagamit po niya siya for angina. Kaya lang mas mahal siya compared kay trimetazidine. So, nine years ago when I had my work, sorry, eight years ago when I had my work sa Rose Pharmacy, Si trimetazidine kay murag tag 30 ang isa ka tablet. Si ivabradine kay murag tag 60 ang isa ka tablet. And remember ginahimo siya maintenance. So ang patient ani murag mamas, mahalan yun no mahalan yun sila kay pila ka pila ka tablet. Pwede magud siya once a day ang uban twice a day. So kung ivabradine ang imuhang ihatag it twice a day ni mo 120 ilahang adlaw sa sa tambal. Nga isa pa lang na siya katambal. Remember, ang mga na ay sakit sa heart, most of the time, naga polypharmacy. So, muna siya ang ginatawag nga lisod magkasakit kay ang kamahal sa tambal, bili lalim. Now, si Evabra din, um, ang iyahang action is similar to ranolazine. It can inhibit the hyperpolarization activated sodium channel in the sinoatrial Node. Ang ato ang heart nagabit because of these ions. This will provide the electricity. So kung ato siyang i-inhibit class, mag-slow down ng heart rate. And ang always consequence na pag nag-slow down ng heart rate, magbaba ang demand for oxygen. Thus, evabradin can also be used for angina. Para dili mag-chest pain ang patient kay um, baba man ang demand, kaya lang siya isupply. Kaya lang isupply ang oxygen. Bisan pag na ay obstruction, kaya ni baba man ang demand sa heart for oxygen. So those are the drugs nga ginagamit na to class for angina. Any question so far about this one? Before ta mag-move on sa ato ang intermittent claudication, that's another condition. Isabay ko na lang siya direct discuss kay Anjay na. 
Wala. Let's talk about drugs for peripheral artery disease. Ang angina, ang problema kay coronary arteries. Unsa ni sila tong mga arteries nga makita sa heart. So pag may obstruction, mubaba ang oxygen supply sa heart mismo. Pero pag itawagan ni na siya peripheral artery, meaning those are the arteries that can be found sa uban parts sa ato ang body. Pwede sa atong kamot, pwede sa atong tiil. May problema atong arteries na ay obstruction sa mga arteries ana nga part sa ato ang body. And one example of the condition involving problem with the peripheral artery is the intermittent claudication. Again, intermittent claudication. Now, what happened during intermittent claudication? There is obstruction sa blood flow and the obstruction is still because of the atheroma or the atherosclerotic plaque. Mudeposit na siya into large or medium arteries and most of the time ang intermittent claudication sa legs. Okay? Dili na siya ano ha, dili na siya varicose, varicose veins. Dili na siya mao. Oh, ang varicose veins kato nang mudako imuhang mga blood vessel na maging visible na gani siya, di ba? Ang mga na ay varicose veins maging visible ilahang mga veins ni dako. Okay? Kaning intermittent claudication ang ilahang blood vessel sa legs na ay atherosclerotic plaque and magkaroon og obstruction na siya sa blood flow. So unsa karon ang ang mafeel sa patient nga na ay intermittent claudication? Pirmi na class sakit ilang TL. Again, pirmi sakit ang ilahang TL nga man kulang man og blood supply, kulang og oxygen didtong dapita. So sakit ilahang tiil, uh, pwede pud sakit ang ilahang kanang sa ilahang buttocks good na part. Pwede pud din ha ang sakit. Um, and most of the time mo trigger ang sakit class kapag uh, kanang long standing na good, dugay na silang nagtindog or dugay silang naglakaw, very painful ang lower part sa ilahang body. Again, the reason is kulang ang oxygen supply due to the obstruction in the blood vessels sa legs. We call it intermittent claudication. So, ang, ang cholesterol wala nag-build up dito sa heart, wala sa brain, naa sa tiil. Pwede pud na siya mahitabo. So, unsa ang mga drugs nga ginagamit na to, we have here the pentoxifylin. Brand name in the market is Trental and it is a santin derivative. Santin derivative siya, meaning kapamilya siya ni... Eh, kinsa siyang kapamilya? Pwede ako na pa yung nahinumduman sa pikog? Or wala na? <laughs> kapamilya siya ni kinsa. So, ito mga santin derivatives na to Sa pikog, manigin na lesson. Pero sa mo nagpikog? Pandemic na? Pandemic na, no? Nagpikog mo? Tama ba? I forgot. Last year, MMMJ. So, unsa ka pamilya ni Nia? Unsa ganyan ni mga santin? Caffeine. Very theobromine. good. Very good. We have the caffeine, the theobromine, and the theophylline. Siyempre si caffeine is from Coffea Arabica or Coffea Robusta. That's, that's the scientific name of the coffee, right? Theobromine is from Theobroma. Cacao. 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 That's how we pronounce it. Theophylline is siya. Theophylline. And this one is from Camellia. Sinensis or our tea. This is the cacao and this is the coffee. They are all class um, alkaloids, santin alkaloids. We call them santin alkaloids. And what is common sa ilahang tatlo? They are all stimulant. Pukaan ka chocolate, mas stimulate dyan ka. Cacao, chocolate, but the dark one. And mo inom kag tea, mo inom kag coffee, ma-stimulate ka. 
Um, but one action of these santins are actually mag-reduce og viscosity sa blood. Again, mag-reduce na kaya na nila mag-reduce og viscosity sa blood class. So para dili kayo lapot ang blood. Kay pag dili kayo na siya lapot, it can um, allow the blood to flow efficiently even if na ay mga obstruction. So mo na siya ang gamit ni pentoxyphylin. Actually si caffeine can also do that. It can also lower down the viscosity of the blood. Basta ay butang igasukal. Kay ma-defeat class ang action ni caffeine kung na asukal kaya nga asukal makalapot man og dugo so kung gusto ka nga mainom kag kape nga you can get the kanang helpful nga effects ay butangig asukal ambot lang og kaya ra ba ang kapait coffee without sugar is not coffee sa mukha <laughs> <laughs> Ay butang yung sugar class na caffeine will be helpful. It can, yes, stimulate you, but it can also help you in reducing the viscosity of the blood. Para di nilapot inyong hang dugo. Ay butang yung sukal. Uh, ayaw mo sige inom o gano. Three in one. Kaya daghan ka ayaw ang ah. sa tao gano. Asukal anak. Kanahan ba mo inom o ano? 3-in-1. Asidik kayo ng kape para sa puha. Dili na kaya na. Next, we have the Silostazol. Brand name in the market is Pletaal. If I'm not mistaken, pink ang color sa sudlanan. And I can still, uh, kapag niagi magpug ka o ka ng internship or ka ng magtrabaho, gigo sa pharmacy, kaila ka sa mga nawong sa drugs. So, si Pletaal is pink ang color sa sudlanan. It's a phosphodiesterase type 3 inhibitor. Pareha sila atong sa camp dito ni Dawes dito sa inyo hang quiz nga si 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 camp pag i-degrade siya using the phosphodiesterase 3 um it will become um pero ang atong kailangan kay camp man kay mao man ni ang naay vasodilating na activity so we inhibit this one para dili siya mahimo og um now um, ginagamit na to si Celostazol also for intermittent claudication para lang yun bisag na ay obstruction class mo dilate ang blood vessel and makaflow ang blood ug tarong. And aside from that, si Celostazol has antiplatelet na activity. So aside from uh, di ba mostly na ginagamit na to ang antiplatelet, we have syempre the aspirin mga naay sakit sa heart class or na high blood uh, high high blood pressure ginahatagan og aspirin that this is not an anti hypertensive it's anti platelet usahay ang ginahatag kay clopidogrel si brand name sa clopidogrel we have the plavix in the market i don't know if you have encountered these drugs or maybe if you know someone nga naay sakit sa heart makita ninyo ni sila kung dili gani na aspirin or clopidogrel ang ginahatag it will be silostazol because this is also an anti-platelet. Para dili mag-aggregate ang platelet class, kita mo atong video nga ako ang gipakita sa inyo last time, di ba? Kung katugong nag-heart attack siya, di ba na ay atherosclerotic plaque. Pag musamot manggod kataas ang pressure sa blood vessel, magisi manggod ng plaque din. Hey, pag magisi na siya, syempre, response good na siya permi sa body nga pag na injury, mag-work si platelet. Tabunan man na niyang injury din ha to form a blood clot. And kung nag-form na siya blood clot din ha, musamot na o kasirado ang agian agianan sa blood. Muna na nagahatag taog anti-platelets class para sa mga patients na to na naay condition sa heart. Patama na siya, Rosal, 75 milligrams ang clopidogrel. So nakakita, ni, nakakita na mo na nga, tambal. So I think that's the end of my discussion for anti-angina. Any question? Human ako, mag next week. Dili ugmahan next week so that you will have more time to study.